Hola, soy Yovanka y os doy la bienvenida a mi canal Yovanka Art Paint. En esta ocasión os traigo una idea para pintar una cesta llena de hortensias. Voy a utilizar pinturas acrílicas de la casa de Coar Americana. Lo primero que hago es preparar el fondo y voy a utilizar un amarillo, amarillo de Arilide, con un poquito de blanco ya que este amarillo tiene mucha fuerza y quiero rebajarle un poquito la intensidad. Una vez tengo preparado el fondo, que he utilizado una paletina ancha y plana y no me he preocupado demasiado de difuminar el color, sencillamente he hecho manchas, ahora voy a darle algún toque especial a la parte de atrás. En la parte superior izquierda mezclo un poquito de color caramelo con blanco de titanio y en la parte derecha un poquito de verde Hauser claro, también con caramelo y un toque de blanco. Voy a hacer unas manchas muy ligeras con el pincel muy poco cargado de pintura. Y con un poquito de marrón chocolate, también mezclado con el color caramelo, siempre lo mezclo con este color para que la gama cromática tenga sentido, voy a hacer la separación entre la mesa y la parte del fondo. Cuando ya tenemos el fondo acabado, vamos a empezar a situar los elementos principales del cuadro. Voy a colocar primero la cesta. Estoy utilizando un color chocolate con leche, con el que marco la silueta de la cesta y me voy a ayudar también con un color tierra de sombra, que es un poco más oscuro, para empezar a colocar donde van a estar las partes más oscuras y las partes más claras de la cesta. Ahora voy a utilizar este color, color abocado, que es un verde oscuro, para marcar dónde van a estar situadas las hojas. Ahora le toca el turno a las hortensias y voy a utilizar un azul prusia para marcar dónde van a estar situadas. También voy a utilizar un poquito de gris de paint para oscurecer donde se junta una flor con otra y las partes más oscuras de las flores. Empezamos a perfeccionar lo que hemos hecho hasta ahora. Voy a utilizar un verde más claro, un verde Hauser claro, para empezar a trabajar las hojas. Utilizo un pincel plano y recto para ayudarme a darle la primera forma de la hoja. Ahora voy a utilizar un pincel 3.0 
separa esos pequeños detalles que con el otro pincel que es más grande no he podido detallar cuando tengo las primeras marcas de las hojas hechas voy a empezar a perfeccionarlas en la parte exterior de la hoja redondeo un poquito el canto con un color verde hauser claro el mismo que he utilizado para poner sobre el verde oscuro en la parte exterior de la hoja le pongo este verde, redondeo un poquito la forma exterior y después voy a volver a utilizar el verde oscuro, el color abocado y voy a mezclarlos los dos para que se integren perfectamente haciendo que la parte central de la hoja esté más oscura que la parte exterior. Mezclo el verde Hauser claro con un poquito de blanco y le marco la nervadura central de la hoja. Y ahora le voy a hacer una doblez en uno de los extremos de la hoja. Ya tengo acabadas las hojas y voy a empezar a trabajar la cesta. Voy a utilizar en principio dos colores, tierra de sombra y chocolate con leche. El color tierra de sombra me va a servir para oscurecer un poco la sombra que generan las flores sobre el cesto. Y voy a empezar a marcar todas las formas del cesto. Utilizo un color clarito para poderme guiar después y que me resulte fácil poder hacer el dibujo de la cesta. Hasta ahora solo he marcado lo que es el dibujo de la trama de la cesta. A partir de ahora voy a empezar a colorearlo. Voy a utilizar colores diferentes. Chocolate con leche va a ser el primer color que utilice para rellenar un poco todos los espacios. Después voy a utilizar el color 
tierra de sombra que es el color más oscuro para oscurecer la unión entre una tira y otra tira es importante que trabajemos muy bien estos espacios para que la cesta tenga sentido y ahora voy a utilizar un naranja brillante para darle un poco de luz para darle esa sensación de vida a la cesta que no quede tan plana es importante que sepáis que esas líneas rectas que he marcado no van a quedar rectas sino que van a tener una pequeña ondulación para la parte de abajo así vamos a conseguir movimiento y no va a quedar tan estática la cesta y vamos a trabajarlo con paciencia mezclando los colores integrándolos haciendo que la parte central de la tira esté más clarita y las partes tanto de la derecha como de la izquierda de cada una de estas tiras quede un poco más oscura Vamos a utilizar el color tierra de sombra que es el marrón más oscuro para marcar justamente las uniones entre una tira y otra tira. Para que tenga sentido tenemos que tener paciencia y hacer estas pequeñas esquinas muy bien hechas. Como os he dicho estas cintas que tiene la cesta no son totalmente rectas sino que hacen una pequeña ondulación y es importante que lo hagamos así porque si la cesta fuera completamente recta no nos iba a quedar nada bonita una vez vamos trabajando la cesta ella sola nos va a pedir dónde poner y dónde mmm, quitar un poco más de luz o un, paco, un poquito más de sombra ahora voy a empezar a trabajar las flores voy a mezclar el color que he utilizado antes el azul de prusia lo voy a mezclar con dos tonos malvas con un morado brillante y también voy a utilizar una orquídea salvaje os recuerdo que estoy utilizando todo el tiempo pinturas acrílicas en este proceso de las flores sencillamente vamos a pensar en rellenar lo que va a ser la parte de atrás de las flores y esta parte no se va a ver pero sin embargo es importante que la realicemos bien para que luego las flores tengan sentido a medida que voy yendo desde atrás hacia adelante o sea hacia la parte más exterior que después vamos a ver de las flores voy a utilizar colores más claros En las flores vamos a hacer tres pasos. Primero hemos marcado la silueta total de las flores. Después hemos utilizado un pincel de lengua de gato haciendo unas manchas más grandes de forma aleatoria para ayudarnos a marcar dónde van a estar las luces y las sombras. Ahora he cambiado de pincel, utilizo otra vez un pincel de lengua de gato pero mucho más pequeño, es de un número 6. Y ahora voy a hacer ya lo que van a ser las pinceladas definitivas. Me voy a concentrar para que la unión entre una flor y otra quede más oscura y en la parte superior de cada una de las flores el color se vaya aclarando. Vamos a mezclar todos los colores que os he dicho para conseguir volumen y hacer que cada una de las flores sea una esfera. Vamos a empezar utilizando los colores más oscuros y a medida que vamos trabajando la flor vamos a utilizar colores más claros pero los colores más claros solo los vamos a poner en la parte más alta o más superior en la parte más de arriba de cada una de las flores es importante también que mezclemos el color azul con los malvas porque nos va a dar una sensación de profundidad preciosa A 
hasta ahora las mezclas que he hecho ha predominado muchísimo el azul y ahora voy a empezar a suavizar un poquito el color haciéndolo más dulce ahora el malva va a ser más predominante Ha llegado el momento de darle luz a las flores. Estoy mezclando los colores malva y azules con bastante cantidad de blanco. No llego hasta la parte de abajo. Fijaros que las partes más oscuras las estoy respetando. Y ahora en la mezcla pongo bastante blanco y las pinceladas hasta ahora eran como más locas o no tenía tanto cuidado a la hora de darlas, pero ahora sobre todo en la parte superior de las flores las pinceladas son más controladas para dejar que se perciba y se intuya los colores que he puesto justo detrás de estas pinceladas más claras que estoy dando ahora. Las hortensias ya van cogiendo volumen. Fijaros como cada una de ellas es una, un objeto independiente de la otra. Vamos a conseguir este efecto trabajando con cuidado y con mucha paciencia. En la mesa han caído algunos pétalos de las hortensias y vamos a utilizar los mismos colores que hemos utilizado hasta ahora y de forma aleatoria vamos a poner unos por aquí y otros por allá. Hemos trabajado de forma bastante estática al cuadro y ahora le vamos a dar soltura y le vamos a dar ligereza. Lo primero que hago es para romper un poco los volúmenes que he hecho hasta ahora, marcar algunas líneas que van a 
recordar o asimular algunas pequeñas ramitas en color verde que le van a dar mucho movimiento y mucha mm, empatía al cuadro. Utilizo el color verde Hauser claro, también el color abocado y en algunas zonas le pongo un poquito de blanco para darle algo de luminosidad. Vamos a perfeccionar las sombras. Voy a utilizar un color que mm, es de la casa de Coar, pero es de la gama Premium, color sombra clara. Este color tiene la peculiaridad que es, es bastante traslúcido, con lo que voy a conseguir unas sombras muy fáciles de hacer y muy interesantes. Ahora veréis en el proceso final del cuadro lo que vamos a conseguir con estos colores traslúcidos. Lo primero que hago es sombrear dónde está la cesta, dónde están las flores que están en la mesa y también los pétalos que han caído de las flores. Con este color sombra clara de la gama premium de Decoar, como tiene este detalle, esta característica que es un poco traslúcido, nos va a resultar muy sencillo hacer las sombras. Voy a perfeccionar un poquito también la cesta, le voy a dar algunos toques de luz, pero voy a utilizar el color caramelo, no voy a utilizar el blanco. Y le voy a hacer algunas líneas para mmm, simular dónde está reflejando la luz en algunas de las partes del cesto. Es importante que hagamos esto para que el cesto no resulte tan estático. También tenemos este color de la casa de Coar, de la gama Premium, que es un blanco traslúcido. Es un blanco muy transparente y lo que voy a hacer es alejar la parte superior del cuadro de una forma muy sencilla, utilizando un pincel que pueda controlar el trazo, no demasiado grande, y con el pincel no demasiado cargado de pintura voy a darle en toda la parte superior y también le doy en las hojitas que están más lejanas. Y ahora vamos a hacer lo que os he dicho antes, vamos a utilizar el color sombra clara que os recuerdo que es traslúcido, para conseguir hacer un sombreado muy sencillo que vamos a poder respetar el color del fondo, da igual donde lo pongamos. Si ahora estoy utilizando este color sobre el amarillo, voy a poder sombrear de una forma muy sencilla sin tapar ese amarillo del fondo.
estoy oscureciendo la parte interna de las hojas con este color que os estoy comentando y como veis respeta perfectamente el tono verde de las flores y sin embargo consigo darle mucha más profundidad a las hojas este es un truco interesante para no tener que comernos demasiado la cabeza cómo conseguir unas sombras perfectas una vez hemos acabado de hacer nuestra hoja y nuestras flores vamos a utilizar este color para sombrear todo lo que necesitemos respetando los colores que tenemos en el fondo y de una forma muy sencilla vamos a darle un montón de volumen a nuestra obra. No nos tenemos que olvidar de la sombra que generan las flores sobre el cesto y como veis pues sigo insistiendo con lo mismo. Este color es genial porque consigo sombrear todo lo que necesito incluso sobre los colores malva respetando los colores que tengo en el fondo. Y ya está acabado este precioso cuadro, un cesto lleno de hortensias, súper bonito y muy elegante. Espero que os haya gustado mucho este tutorial. Si es así, recuerda suscribirte y regalarme tu like. Un besito muy fuerte y hasta la próxima.